Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte. Si es que está en este video es que les ha interesado el reto. Entonces vamos a continuarlo rápidamente sin perder más tiempo. Espero que puedan ver bien mi pantalla. Creo que sí, con la parte del video abajo. Entonces eh, no he tocado nada en el código, todo está igual. Voy a ver el simulador y tenemos el gesto. Lo que no me gusta es que el lab bar se está quedando ahí estático, ¿no? Eh, lo cual en el diseño no está así, el lab bar también debería desaparecer, me parece. Cuando subo, si sí, el lab bar también desaparece. Esto lo podemos hacer de una manera sencilla, miren. Debido a que estoy usando stack, puedo meter el lab bar dentro del stack. ¿no? Y así me olvido de este expanded y el column, ¿no? Remove, chao, lab bar y... Chao column, ¿no? Solo que aquí tengo un problema. A ver si graficamos y hago un hot reload y se está cayendo porque se está adecuando al tamaño del lab bar. Eh, voy a decirle position it, position it y quiero que el lab bar aparezca izquierda 0, derecha 0 y top 0. Y está. Eh, igual seguimos teniendo problemas. Voy a mover un poco esto. Eh, porque es un stack, ¿no? Entonces el lab bar está apareciendo atrás. Uh, si lo pongo adelante de estos componentes, ahí aparece el lab bar. El tema es que se ha corrido mucho las vistas porque eh, no está considerando el tamaño del lab bar que le puse es un cat toolbar a height, ¿no? Entonces vamos a corregir eso, las posiciones eh, para el panel de arriba. Aquí en estado normal tendría que sumarle ahora el toolbar, grabo y ya está. Pero también al panel negro, ¿no? Así que ya no le voy a restar. Bueno, le voy a sumar el cast toolbar que va a ser igual a cero. Entonces, ya estamos. Y ahí está. Ya lo tengo corregido. A ver, estoy moviendo un poco el video. Ojalá que no. Ustedes lo puedan ver bien. Ya. Entonces, miren. Pum. Ya tengo aquí. Ahora solamente me falta darle la animación al uh, up bar, ¿no? Eh, creo otra, otro método aquí como este. Que sea get top for up bar. Aquí no necesito el size, creo. Puedo quitar. Y cuando el up bar esté en estado normal, va a ser un, creo que un menos car height, que lo empuje un poco nada más. Y eh, esto lo voy a poner en cero. Mm, no, en estado normal es cero. Y acá iría eh, esto, el car bar height, toda la altura, ¿no? Para que lo empuje un poco. Y simplemente usarlo aquí. Vamos a ver si funciona. Bueno, animated position it. Eh, top. Eh, ¿Qué le pasaba aquí? Block. Gesture y duración y la curva, ¿no? Entonces copio lo mismo y ya estamos. Veamos. Ahí está. Ya se empuja el, el app bar, ¿no? Perfecto. Eh, ¿Qué más? Vamos al detalle y vamos a hacer la pantalla de detalle que no lo hice por tiempo. Eh, bueno, esto es clonar la pantalla, no hay nada complejo en esto, ¿no? Así que ya tenemos la transición al menos. Rápidamente voy al detalle. Que tenía el detalle, aquí está. Uy, a ver, voy a acomodar bien el, el video aquí, que, en el cual me estoy guiando yo. Ajá, ya sería pantalla blanca, ¿no? Todo es un background, color, white. Ya está, tenemos la imagen. Ya, bueno, esto es, eh, ¿qué sería? Un, un column, puede ser. Center. Voy a sacar esto por un momento, voy a ponerlo aquí para no olvidarme del hero. Y acá empiezo a diseñar el app bar, ya no necesito acá, no necesito app bar, o le pongo blanco, a ver, vamos a ver, si acá le pongo un color blanco y elevation 0, eh, no me está haciendo caso, ah, no está compilando, ya, eh, null acá, y ya está, desapareció todo, porque no sé si me salió excepción, ah, porque el botón, eh, el botón de atrás está en blanco, así que le voy a poner un back button color color black y está, ahora solo falta el contenido column voy a separarlo en dos bloques, uno es el contenido y otro los botones de abajo ¿no? um, puede ser un otro column no, un expanded eh, child column, y aquí iría el contenido y abajo simplemente iría le voy a poner un row Row eh, Children Esto se puede hacer de muchas formas Simplemente yo estoy haciendo la, la cual me parece a, a primera impresión ¿no? Pero ustedes de repente pueden encontrar una manera más elegante uh, Y acá sería un Icon Button Es un botón circular eh, Icon Button 
Y bueno, acá no, no hay lógica aquí porque según la, el video no, no hay el favorite, no hace nada. Favorite border. Y así que lo voy a poner nada más para, para que la interfaz no se vea tan vacía. A ver, icon button. Voy a mover un poco el video. Eh, ¿Qué color sería? Color black. Ya está. ¿Y qué más? Mm, quiero ver si no les estoy moviendo a ustedes la pantalla ya. Uh, a ver, estoy aquí, estoy aquí, ya. Me falta... No puedo ver el otro botón abajo acá, ¿no? Sería un... Ocupa todo. No, casi todo. Es un... Expanded, puede ser. Expanded. Y que sea un botón Raise Button. Eh, aquí tengo que poner, este sí tiene lógica color, tenía color sí, color, eh, vamos a poner color del botón que es, a ver un F4C459 F4C459 y eh, tiene como child un texto que dice add to cart está el texto tiene que estar en negro. Estoy yendo esta parte rápida porque no hay mayor complejidad ¿no? en, en clonar una interfaz. Uh -huh. Y no sé si tiene shape, si tiene shape, uh, rounded o... Oh. <risas> siempre, me, siempre me equivoco aquí. Shape border, no sé qué shape usar. Uh, shape border. Me dice shape border. Uh, rounded. Shape. Rounded. Rick. Rectangular border, ahí está, me ligó. Border radius. Uh, border radius, que no tiene un all, debería tener un all, ¿no? Ahí está, 20. Uh, no tiene un circular, circular, es más fácil, ya está. Ya está, 30, a ver. Y estamos, y simplemente me falta darle estilo aquí. Aquí, por ejemplo, le voy a dar un expanded a este botón. Pero juego con los pesos, que va a ser este flex 2 y este que sea flex 4. Mm, más o menos le voy a poner a todo esto un padding. Que sea de 15. Y se va acercando, ¿no? Mm, mm, creo que está bien, simplemente voy a ampliar un poco eh, un padding aquí, al texto. Padding, symmetric y vertical. Eh, 12 puede ser. No, más 15. Ahí está. Ya creo que ahí. Ahí está. Suficiente ya. Entonces vamos con el contenido. El contenido sería... Aquí voy a copiar la imagen que tenía con Hero. O con Héroe. Eh, column. Mm, hero, Hero. Ya, se me pasó acá. No. Faltó esto. Ya. Grabo. Y ya está la fruta. Ahora falta el nombre del, eh, de la fruta. Que sería un text... Aquí sería, uh, tengo la fruta, sí, product.name En style, voy a, voy a ponerle un style que ya tenga, a ver, tem, theme on, text theme Y sería un headline 2, puede ser, a ver <risa> Creo que está blanco uh, Copy with color, color black Sí, es por el tema que estoy usando, ¿no? Entonces headline 4 puede ser Sí, y le pongo un font weight bold y está solo que hay mucho espacio me parece mm. aquí le voy a dar un tamaño eh, que puede ser media query punto off punto size high el porcentaje por que sea el 30% no muy poco 50 no 40 está bien 40% está bien ajá Text, text, text. Eh, tengo que alinearlo todo a la izquierda. No, está bien ahí. Este texto nada más voy a, voy a hacerle un cross aquí. Cross, stretch, ya. Ahí está, creo que ahí está mejor. Mm. Voy a darle un padding a todo el column. Y que sea un 15. Uh -huh. Y estamos, creo que la imagen está muy grande al final. 3, 6. Ya. Eh, aquí también puedo darle un padding a la imagen. Uh, 12, ya. Yeah. Mm. Eh, ahora me falta el 
a product wake aquí puedo ponerle otro tema que puede ser subtitle subtitle 1 <risa> el tema de los colores como estoy con, con el, en el tema black está poniendo colores blancos acá le voy a poner color Great. Espero que podamos hacerlo en menos de, de una hora y media por lo menos, pero ahora sí tenemos que acabar este challenge. 500 ya. En la cantidad vamos a ignorarlo por ahora. Y vamos a poner el precio. Entonces aquí sería... Eh, voy a ponerle un row. Bueno, acá. Quizás luego completo este challenge. Lo que quiero a veces es que ustedes me ayuden a completar este, estos challenges. Lo, bueno, la interfaz que queda pendiente, ¿no? Porque yo me centro en las animaciones. Y las transiciones, ¿no? Que es la, la forma en cómo podemos aprender Flutter a fondo, ¿no? Porque al final en Flutter todos son widgets, ¿no? uh, Toda la gestión de estado son widgets también, así que esta es una forma en cómo nosotros podemos aprender Flutter a un nivel un poco más avanzado, ¿no? eh, Ok, entonces aquí le voy a poner un spacer para que ocupe un espacio. Y aquí pongo... Eh, voy a guiarme de... Sí, el mismo estilo de aquí del nombre. Eh, a veces me dicen que enseñe cómo usar tal package o, o tal, tal eh, librería, Firebase quizás, pero eh, no le encuentro mucha complejidad ahí debido a que es un package o un plugin, que ustedes pueden leer la documentación en el mismo pubdev y eh, es por eso que no, no me llama mucho la atención hacer eso, no quiero enfocarme más en cosas un poco más avanzadas o ustedes qué opinan, no sé, espero sus comentarios mejor eh, aquí el precio, aquí me falta esto no, estoy poniendo mal este. ¿Qué estoy haciendo allá? Creo que es el, el, la falta de sueño. No, eh, pa, 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 no puedo poner dos aquí, así que necesito poner esto. Y ahora sí, Pro Price. Ta, ta, ta. Grabo y ya está. Uh -huh. Hasta creo que me pasé un poco, ¿no? Creo que es Headline 5. Ya está bien ahí. Eh, una pequeña separación quizás aquí de, después de... On size it box height 5 no esto iría acá 5 está bien no más un 15 Ajá. precio y about the product abajo eh, qué color sería así como esto tiene una separación también eh, acá sería about the product y aquí sería color black y acá la descripción no estoy seguro si tengo descripción eh, grocery 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 product está arriba si sí tengo descripción chévere Edwin a ver test uh, ya una separación también de 10 y aquí le pongo product description color gray gray no black mm, pero se, com se confunde con esto no así que aquí le puedo poner un font way bold y está aquí le puedo poner un font way más delgado no font way un 200 ya creo que ahí está bien mm, hemos clonado más o menos la interfaz si sí, lo veo más o menos ya está tenemos las animaciones como ven la imagen del detalle regresa donde lo inicié ahora como hacemos que cuando seleccione un producto aquí esto baje no eh, vaya aquí a este carrito primero necesito un, un carrito una variable carrito de compras donde voy almacenando mis productos así que mmm, Vamos por partes. Primero eh, tengo aquí el color black. Aquí es donde necesito. Aquí es donde está el truco también, ¿no? Porque este contenedor negro ocupa todo esto, ¿no? La parte de arriba y el detalle. Así que voy a centrarme primero en esto. A ver, vamos a ver cómo hacemos funcionar esto. Ok, entonces... Eh... Uh -huh. Entonces... Eh, empezamos. A ver... ¿Qué le puedo poner aquí? A ver, veo... Quiero... Quiero ver si están viendo, si sí, están viendo mi pantalla. Eh, a ver, déjenme ver el video. Ya, tiene un row. Es un row. Bueno, sería un column esto. Children. Donde eh, el row iría primero y abajo iría el contenido. ¿no? Voy a ponerle spacer y voy a ponerle un placeholder aquí. 
eh, aquí voy a ponerle directamente el eh, spacer un placeholder solo para probar para probar placeholder placeholder ok aquí dentro del row iría a ver bueno el video sería cart no cart eh, cart ok vamos a ver ese chico eh, Voy a checar un poco esto, no sé si ustedes están viendo el video. Sí, están viendo el video. Bueno, ya han visto el diseño, ¿no? Así que... Card. Eh, card está muy pequeño. Necesito darle un estilo más fuerte. Eh, style. Eh, font Wave. Sería... Font Wave. Eh, un bold. Sí, un bold. Y el texto más grande nada más. Font Size, un 20. Uh -huh. Ya, y le doy a todo esto. Mmm, a todo el row voy a darle un padding. Padding de 15. Más 25. Ok, entonces acá ya puedo añadir los elementos que voy agregando. Mmm, a ver, un circle. Avatar. Color. Red. Uh -huh. Está bien. Necesito este espacio, reservar este espacio. Voy a poner un spacer para los elementos eh, y aquí un necesito reservar este espacio para el contador, ¿no? Uh -huh. mm, si yo voy a agregar elementos dinámicos aquí, necesito que estén dentro de un row. Por ejemplo, a ver, déjenme probar aquí. Si agrego un. Voy a agregar rápidamente así. Fake. List generate 5 eh, mm, a ver 6 y circle avatar de color azul 3, 4, 5, 6. Si le pongo 8, uh -huh, overflow. Y si le pongo aquí un single child scroll view 3, 4, 5, 6, 8. Hmm, overflow, no le está haciendo caso. ¿Por qué? Porque no tengo expanded. Expanded. Ajá. 3, 4, 5, 6. Hmm. Ajá. Tengo un problema aquí. Eh... Estos elementos. Si le pongo un expanded a estos elementos, a ver qué pasa. 3, 4, no, los reduce, ¿no? Reduce el tamaño. 3, 4, 5, 6. Yo quiero que sea scrolleable esto. Así que. Mm, si tengo un row, tengo un expanded y que dentro tengo un single child scroll view que debería ser un scroll. Eh, no necesito un expanded aquí. Esto debería hacer un scroll automático. ¿Por qué no está? Ah, pero no, esto tiene una dirección. A ver, eh, dirección, dirección, scroll direction, axis horizontal. Ah, me faltaba el axis. ¿Qué más? Estaba haciendo por verti vertical directamente. ¿no? Por defecto, así que ya tengo los eh, cómo agregar los elementos. Mm, estaba haciendo elementos fake, así que puedo usar este row. Aquí es donde necesito mostrar los elementos del carrito, ¿no? los que tengo en el carrito. Mm, ya empezamos a crear nuestra variable. Necesito varias variables, varias clases aquí. ¿no? Eh, grocery product, no, aquí no lo voy a tocar. Que sería mm, voy, a, voy a hacerlo dentro del block. Voy a crear una clase que sea. Uh, grocery eh, grocery product item product item y esto va a contener eh, necesito la cantidad quantity quantity de productos y el grocery product que estoy seleccionando ¿no? product y está eh, sí está bien eh, ¿Qué más me faltaría acá? Necesito métodos para incrementar la cantidad. Uh, aquí tengo un problema porque si la cantidad es final no voy a poder incrementar. Entonces no necesito que esto sea final. Grocery Product Item. Mm. Mm. Grocery Product Item. Ya voy a dejarlo sin final. Voy a dejar aquí la cantidad el producto esto no puede ser constante entonces add 
voy a agregar add, un método add nada más, en el cual voy a agregar un elemento si es que ya existe. Y eh, subtract puede ser. Subtract. Lo voy a dejar ahí pendiente. Uh -huh. Y ahora necesito un listado de esos elementos aquí, ¿no? Grocery, voy a copiarme de esto. Eh, list, eh, grocery, product, item. Eh, le voy a poner cart y va a ser una lista vacía, ¿no? Uh -huh. Una lista vacía o así nomás, así, lo mismo. Pero Fly recomienda esto. Mm. Cart y ya está card está vacío al inicio y cada vez que yo agregue un elemento voy a agregarlo eh, aquí necesito un método void add product donde le voy a pasar el product que estoy seleccionando product y debería aquí debería validar si es que ya tengo el producto no mm. necesito saber si mi card contiene el producto que estoy agregando no puedo hacer una, una comparación directamente así porque no estoy sobreescribiendo el, el, el método o el operador equal ni el hash. Así que podría hacer eso, ¿no? Para evitar hacer un for del card y comparar si es el mismo nombre, es el mismo producto, ¿no? Entonces, eh, si quieren lo hacemos así primero para probar. O sea, add product, voy a agregar directamente al card el producto que está viniendo, ¿no? Así se ha repetido, no importa. Eh, acá sería un grocery... Grocery Product Item eh, Donde oh, Esto debería ser Require Esto no Este sí Y aquí Por defecto va a ser 1 Voy a agregarle Product y le agrego el producto ¿no? Entonces ya tenía ahí mi carrito Que voy llenando y simplemente notifico A los que escuchan Ok Add Product, entonces ahora Mm, del detalle tendría que cuando presiono aquí debería agregar al carrito ¿no? entonces voy a crear un método add to cart Ajá. creo el método y aquí está void add to cart y lo que voy a hacer es pasarle ese producto a alguien <risa> podría retornarlo el tema es que aquí hay un truco también ¿no? porque necesito la animación esta animación cuando regresa al carrito ¿no? Hmm. Está interesante esto Y para esto voy a reusar el hero Pero de otra manera Voy a hacer un hack, un workaround Para que para reusar la animación del hero Pero ya no hacia el, des, hacia el destino Hacia la lista, sino hacia Abajo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Necesito pasarle un callback primero Porque no voy a esperar a que retorne A que haga un pop, para que te retorne la animación de, Del detalle, sino Quiero que anime inmediatamente, ¿no? Así que al home ¿Cómo abro esto? Um, lo abro desde el listado, me parece, ¿no? List. Ajá, aquí hago un navigate off. Eh, y no necesito esto. Aquí, aquí tengo acceso al block. Sí tengo acceso al block, qué bueno, por usar inherited widget. Entonces aquí es donde pa puedo pasarle un callback, ¿no? On item, on product added. Si el producto fue agregado... Eh, Aquí recibo el callback. Y si el producto fue agregado, ¿qué hago? Simplemente block.add product y le paso el product. Solo me falta crear este callback aquí. Grocery details. Aquí está. Final void callback on product added. Y this ya está. Tengo el callback y simplemente cuando agrego al carrito invoco al callback entonces va a llamar a este método va a llamar al blog lo va a agregar va a refrescar y va a aparecer inmediatamente debería ah, probamos eh, ah, no le he quitado todavía esto estos elementos ¿no? ya me falta pintar ahora una vez que ya tengo aquí eh, los elementos tendría que usar blog punto tengo acceso al blog si sí. cata no cart punto length y pintar los elementos no que es la imagen nada más no circle avatar eh, tengo background image eh, asset provider no asset image sí y aquí podría usar eh, block card index punto image eh, no que tengo ah product punto image está ok no tengo nada aquí tengo la cantidad en teoría el botón rojo eh, vamos a probar ya eh. mango 
Ajá, estoy agregándolo, pero no he hecho pop, ¿no? Así que, ahí está, vieron dos mangos porque apreté dos veces un plátano Agrego y no he hecho pop, pero ahí está Lo estoy agregando entonces en el estado, ¿no? Si yo salgo y vuelvo a entrar, no hay nada, ¿no? Entonces está bien Necesito hacer pop ahora en el detalle ah, Aquí, navigator Punto Pop, o context Pop, da igual, necesito pasarle el context eh, Context, y sí, context Aquí Y entonces me va a salir un error abajo Aquí necesito pasarle el context ahora eh, Context Está eh, y ya debería funcionar, sí, pero sin animación. A ver, vamos a ver. Pum. Uh -huh. Ven que la animación se queda, ¿no? Se queda en el, en el destino en el que lo invoqué, ¿no? Necesito hacer que la animación cambie. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es donde entra nuestro conocimiento en Flutter, ¿no? Sabemos que los, las animaciones son en base a los heroes, ¿no? En este caso, este tiene el hero que tiene el listado. Lo que yo podría hacer es cambiar un, un, hacer un hero dinámico. Eh, por ejemplo, eh, mmm, tendría que cambiar esto. Ya, esto va a ser un stateful ahora. Miren el truco que voy a hacer. Convertí a stateful. Voy a, a crear una variable que sea hero. Hero tag le voy a poner vacía. ¿Ok? Y si yo agrego el producto, hero tag podría ser um, details. Así. Eh, y hago un set state al hacer un set state estoy repintando el widget y entonces hero tag voy a concatenarlo aquí y está hero tag al inicio es vacío no o sea, es igual al del listado pero al agregar el carrito el hero tag cambia a details no entonces acá va a ser list el nombre del producto y guión abajo hero tag no que va a ser details Ok, entonces lo que puedo hacer es que ya, ya tengo el giro actualizado aquí y ya refresqué mi lista allá en el home. Lo que puedo hacer es que puedo cambiar esto. Este circle avatar lo hago un wrap en hero y eh, le pongo un tag y este tag va a ser similar a, al que tengo en el detalle, pero ya con el details, ¿no? A ver, vamos a probar. Aquí sería el product name. Y aquí sería details directamente. ¿no? Probamos y veremos. A ver. Salgo. Grocery product y eh, piña. Ah, ya no hizo la animación. Un error ahí. Y la animación fue hacia abajo, ¿no? Ahí está. Está funcionando. Eh, aquí hay un error porque eh, tengo dos giros con el mismo tag, ¿no? Eh, hay un error también que tengo que corregir. Ajá. Eh. Lo que no me gusta es que... Esto no está funcionando, el, el back. Mm, eh, tengo mi widget aquí, voy a bajar esto. Back button, no hace nada. Un preset, hace un navigator. Pop. Un preset. Ok. Uh, uy, se fue todo. A ver, vamos a ver. Vamos a ir product. Y eh, cuando hago esto, oh, desaparece todo. ¿Por qué? Porque... Ajá. Mm, back button. Navigator of context. Hace un pop. Mm. ¿Por qué está desapareciendo todo? Mm. Gente, estuve revisando el error y bueno, es porque estoy usando un eh, Material App dentro de otro Material App, como ustedes ven aquí en eh, Main Grocery Store. Estoy usando un Material App donde la vista principal o la inicial es Grocery Store Home, entonces no puedo hacer un pop de la ruta principal inicial, ¿no? Eh, pero ya que funciona bien con el swipe, lo dejo ahí. Voy a quitarle este botón aquí para evitar confusiones. A todo esto le quito... No, le, le dejo el espacio aquí. Eh, 20, 30. Y ya está. Uh -huh. Aquí puedo retroceder con swipe back. Ajá. Entonces estábamos con los heroes, ¿no? Eh, ¿no? No hay hero ahí, ¿por qué? A ver, vamos a ver. 
El giro está en la lista. En teoría debería tener aquí list guión abajo product name, ¿no? Eh, grocery store detail y list guión abajo. Ah, he cambiado totalmente. Así que le quito este guión abajo. Eh, entonces también quiero quitarle o debo quitarle en el home. ¿Dónde está el home? Eh, le puse por aquí details. Le voy a quitar este guión abajo. Así nada más. Entonces. En teoría debería funcionar. Vamos a ver. Ahí está. Si regreso, no pasa nada. Vuelve a su lugar. Bien, está bien. Pero si yo lo agrego, baja inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Ahí está. Si yo agrego la mismo, el mismo elemento, va a salir un error. ¿Ven? Porque estoy repitiendo el hero. No puedo repetir el tag del hero. Así que vamos a validar eso. Mm. Ok, entonces... Por eso le decía la validación si el elemento ya ha sido duplicado, ¿no? eh, Estoy en el detail, necesito ir al details. Uh, aquí le doy on product added y esto va al callback de eh, add product, no al block, add product. Aquí es donde necesito validar si el producto existe. Mm. Ok, entonces grocery product. Mm. Lo que voy a hacer es a ver, voy a obtener, como ya tengo el listado de esto, ya voy a hacer la búsqueda. Mmm, hago la búsqueda, sí, a ver. For eh, grocery, grocery product item. Item in cart. Eh, if item.name, uh, product.name es igual al product que está ingresando. Entonces, ¿qué hago? Simplemente para eso creé el método de incrementar, ¿no? Product. Eh, no, perdón, item. Add o increment, voy a ponerle, y aquí decrement. Eh, increment, y voy a incrementar la cantidad en 1. Quantity más, más, y notifico a los que escuchan. Eh, eh, sí. Y hago un return para que no continúe el bucle, ya que lo encontró. Si no encuentra, va a entrar aquí y va a agregar el producto con la cantidad de 1, ¿no? Eh, notify listener y va a notificar igualmente. Mm. ¿Cómo me doy cuenta qué cantidad tengo de elementos? Es, mm, esto no está en el diseño, si ustedes ven el video, solamente pinta los elementos. No, hay, no, no concibe todos los estados, no, no piensa en los estados, eh, en los escenarios que pueda haber. Así que lo implementamos rápido porque al final... Tampoco es complicado, a ver. Mm, mm, ¿Qué les parece si hacemos un batch arriba, no? Circle avatar. Mm, circle avatar dentro del hero. Background image. Background color, lo voy a poner white. Ajá, me faltaba eso. Ajá. Voy a salir y entro, a ver. Ahí está, mucho mejor. ¿Y saben de qué depende la velocidad del Hero? Depende de la velocidad que le he puesto en la transición de la página. Esto lo puse en el listado, vean. Bueno, no le he puesto velocidad, pero por defecto creo que son 300 milisegundos. Así que si le pongo Transition Duration, eh, milisegundos. Eh, si le pongo 900 van a ver la diferencia, miren. Aquí, miren. ¿Ven? Cuando, cuando le agrego al carrito. ¿Ven? Cuando retrocedo, lo vuelve a su lugar. Y cuando lo agrego al carrito, boom. Perfecto. Eh, ok, entonces volvemos al home. Le doy una separación a los avatar que están muy pegados a los elementos del row. Aquí le doy un padding. Padding simétrico y horizontal. Ajá, horizontal. Y está. Sí, está quedando. Al row también le doy un padding. Me copio de esto. Y está. Uh -huh. Ahora, eh, lo que no concibe el, el diseño es eh, eh, si, repito la, si repito el mismo elemento, ¿no? Así que a ver, vamos a probar. Si le hago aquí un... Fuera del hero sería. Voy a hacerle un stack. Vamos a probar. Stack. Ojalá no rompa nada. Grabo y... Sí, funciona. A ver, voy a grabar de nuevo. Sí. Funciona con stack, ya. Y si acá al stack le agrego otro circle avatar, puede ser. Circle avatar. 
eh, color rojo sin background image color color no <risa> ya es el sueño creo eh, child text mm, voy a ponerle un número así para probar que sea de color text style color mm, blanco no aquí qué color sería bueno si está contra rojo puede ser un blanco no colors white ja le tapo todo le digo que sea eh, radius 10 ajá ahí está y sí si lo quiero ver quiero ver qué pasa si lo alineo a la derecha no un position it eh, right 0 ajá right menos 5 no se pierde eh, right 0 está bien Ahí está bien, ahí puedo saber qué cantidad de elementos voy teniendo, ¿no? Si, si tengo uno, o dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, aquí simplemente, ¿qué pinto? Eh, block, card, esto, no sé si lo puedo sacar, no, no puedo. Sí podría, pero ya estoy usando el fat arrow, así que lo voy a seguir usando así. Eh, block, quantity, product, ah, no, sería card.quantity.toString. Ahí está. Eh, ajá, vamos a probar ahora si funciona eh, Tengo la piña Agrego la piña Y ahí está, ¿no? Se actualizó la cantidad Piña de nuevo 3, ¿no? Perfecto uh -huh. Piña, ajá Y está, solo falta actualizar la cantidad del, del botón derecho que está aquí Del círculo derecho, ¿ven? Se va actualizando con la cantidad de elementos Y esto como lo haría fácil, ¿no? Um, creo un método en block Para tener la lógica del negocio ahí eh, que me dé el total, puede ser Double Total eh, Total Elements, algo así No, Total Card Total Card Elements Y quería recorrería todos los elementos del carrito mm, Y eh, Podría sumar, ¿no? Esto también lo podría hacer como Con una función, a ver, vamos a ver si funciona con Card punto eh, tengo un reduce reduce value element aquí puedo ir sumando me parece a ver value uh, quantity más element punto quantity eh, y esto que me retorna no no sería quant no sería reduce sino sería fold creo que es no fold eh, initial value 0 y el previous value ajá, acá le puedo especificar creo que int previous y el elemento de mi array entonces acá sería quantity y esto que me retorna el valor que lo estoy especificando un entero no empiezo con cero y va sumando las cantidades eh, element sí creo que sí va sumando las cantidades ahora vamos a probar Final total. O voy a retornarle directamente con fat arrow, así. A lo valiente. A ver. Mm. Fault. Eh. ¿Qué me está retornando? <risa> Double. Vamos. Ya. Total car elements. A ver. Probamos en home. Y tenía un circle avatar aquí. Que es de un color amarillo. ¿Sí? Eh, bueno, no es de un color amarillo. ¿A qué color le puse? Ah, al botón, ¿no? Eh, details. Me copio este color. Aquí. Y le pongo un text uh, con el block punto total car element punto to string. Probamos 4. Mm, está mal, ¿no? 1 <risa> más 4 sería 5. A ver, voy a agregar otra piña. 5. Mm, no está contando todos. Vamos a probar de nuevo. A ver, 0. Está bien. 1. 2. Agrego mango. 1 de nuevo. Huh. Hay un error ahí. Eh, total card elements. Card que son todos los productos que tengo los recorre y eh, previous element 
element quantity hmm, a menos que no esté considerando los otros elementos no uh, initial value hmm. creo que con fault con fault estaba bien Reduce a collection of single value by directly combining each element of the collection. Ah, qué monstruo. Ya vi el error. Eh, no estoy sumando el anterior valor. <laughs> Previous value más element quantity. Sí, es, es, creo que es el sueño ya. Son las 2 de la mañana. <laughs> ya, entonces. Ahora sí. 3, eh, ya. Eh, acá sería 4, ahora sí. 3 de aquí, 3 piñas y otro, ma otro mango, vamos. Ya está. 5, listo. Ahora. Eh, debo ir al carrito nada más, nos falta eso y listo, se acaba el, el reto eh, entonces ya tengo mi variable en mi en mi blog, como le puse que es un chain notifier el cart es el que está aumentando solo me falta pintar eso, a ver, vamos a ver el video nuevamente voy a ver cómo ustedes lo están viendo eh, voy a agrandarlo un poco para el lado de ustedes eh, el video, a ver y voy a, a hacerle play al video, ahí esa parte me falta, no, <risa> no se ve uh -huh. Donde simplemente listo los elementos y eh, hay un total, ¿no? Que es la suma, es fácil de obtener. Mm. Ya está. Ah, y... A ver, vamos a ver. Ahí ustedes pueden ver. Ahí está mi carrito. Y desaparece, ¿no? Cuando voy al siguiente estado, desaparece. ¿no? Uh -huh. Eso falta también. Listo, entonces ahora sí lo achico. Vuelvo ahí y lo dejo. Ok, entonces mmm, ya necesito cuando voy a este estado desactivarlo. Home, estoy en home, cierro los demás. Eh, esto debe desactivarse. Todo esto, ¿no? <coughs> todo este expanded, todo este single child. Eh, Sí, todo este, todo este single child scroll view. Entonces, aquí puedo validarlo fácil, ¿no? Mm, miren, hago un widget. <ríe> so, animated switcher. Eh, duration. Tengo un duration por aquí. Panel transition. Eh, mm, sí, block punto state. Grocery state es igual a normal. Grocery state. Uh, ¿Cómo le puse? Grocery state, sí. Punto normal. Entonces muestro el carrito. Si no, con size box vacío. Ah, me sí, necesito aplicar esta validación a todo. Uh -huh. Así que, control Z. Uh -huh. Y veamos, card a todo esto, a todo este padding, row, a, este, a todo este row, así. Aquí le aplico el animated switcher. Uh, duration, panel transition. Eh, y aquí hago el, la validación. Si es igual al grocery state, entonces muestro este row. Si no, um, con size box shrink. Acá, no está. Está y no está, ¿no? Incluso con transición, con Fate, el Animated Switcher me salvó. Y está. Está quedando muy chévere, ¿no? ¿Qué tal? ¿Complicado? Para nada. Eh, manejando estado sin problemas, la lógica de un archivo. No estamos usando ningún package. ¿Vieron la necesidad de un package? ¿Ahora? ¿Hasta ahora? No, ¿no? Eh, y listo, voy a pintar ahora sí el, el widget. Voy a crearlo aquí. A ver, había creado una lista, ¿no? Grocery store list. Voy a crear un grocery store card. Ajá. Import. Ah, voy a agrandar para que ustedes Voy a ver si están viendo bien. Si sí, están viendo bien, están viendo bien. Ya. Ah, a ver. Import material. Store. Grocery store card. Card. Ajá. Y eh, eh, voy a pintar aquí un placeholder nada más. Lo voy a invocar aquí, eh, en vez de este spacer, vamos aquí. Hmm. Aquí. 
estoy viendo algunas cosas, pero vamos a probar primero aquí. Ah, no, está perfecto. Ya. Eh, esta pantalla es de card, ¿no? Veo que aquí deja un espacio arriba, pero creo que está bien ahí. Está bien el espacio que estamos manejando. Eh, entonces, ¿cómo accedo aquí al, al blog? De la misma forma como hice en list. Como yo tengo mi inherited widget que le puse provider, lo accedo de la siguiente forma. Como estoy dentro del mismo árbol de widget todavía, ¿no? Uf, ¿qué hice? No sé. Ya está. Grocery provider y ya tengo acceso al block. Y simplemente, eh, bueno, empiezo a pintar aquí un column. Children, eh, text, sea cart, sea style, eh, team of context, text team, mm, headline 4 puede ser, with copy, color white, eh, font, weight, bolt, um, bolt, sí, bolt, está. Voy a hacer que el column sea stretch. Voy a alinear esto. Y está alineado. Ajá. Y simplemente le doy al column un padding, puede ser. Eh, a ver, vamos a ver. Creo que aquí tengo dos columns. Sí, voy a hacer dos columns aquí. Otro column aquí. Children, ya está. ¿Por qué? Porque aquí quiero... Este column va a ser expanded. Y abajo va a estar el botón, ¿no? Que voy a copiarme del detalle, porque es similar. Rise button. Sí, esto obviamente que podrían sacarlo en un widget reusable, ¿no? Si es que se va a repetir. Si ustedes ven que un componente se repite mucho, sí. Sáquenlo en un widget que lo puedan reusar más adelante. ¿no? On press. No sé si se está escuchando bien, espero que sí. Eh, aquí que le pongo next nada más, ¿no? Este botón no va a hacer nada, solo es para la demo. Eh, uy, se cayó todo. ¿Por qué? Uh, expanded. Vamos a ver. Layout. Uh, column. Recibió un error. Uh -huh. A ver. Expanded. Column. Text. Y... Eh, tengo que ver... Me parece que es por el expanded. A ver, vamos a ver. Le quito este expanded y... Sí. Eh, ¿Por qué no puedo usar Expanded? Porque estoy dentro de un... Column? No, está bien. Padding. Aquí le voy a poner un Expanded. Uh -huh. Vamos a ver si no, si no se cae. Está bien. Y aquí eh, el Column está dentro de un Expanded. Ahora le voy a decir que... Expanded aquí. Mmm... Uh -huh. Parece que se expandió Pero me parece que está llegando hasta el hasta abajo Más de lo que debe ¿no? Voy a poner un widget por si acaso aquí Que ocupe espacio Size box eh, Size box eh, 100 Low. Sí, se está expandiendo muy por debajo, ¿no? Es por, por las distancias como estamos jugando, ¿no? Eh, vamos a ver, si yo cambio aquí, es que tengo miedo de cambiar algo y se caiga todo. El, el black panel, el height. Eh, vamos a ver cuál es el height de esto. Aquí le voy a restar el toolbar, puede ser. Hmm, ¿Vieron cómo apareció? <risa> vamos a ver si no rompe nada. Ajá. El cart, voy a darle un... Un padding a todo esto que va a ser symmetric vertical 15 y está Ajá. <risa> no me gusta ese movimiento que hace el cart um, es porque estoy desapareciendo el estoy desapareciendo el, el row así que vamos a darle un tamaño aquí va a ocupar un tamaño Uh -huh. mm. A ver, vamos a ver mm. <risa> Ya, yeah. ¿qué pasa si uh, Voy a seguir usando un shrink it? Shrink Solo que no quiero que Desaparezca, sino mm. 
estoy haciendo un cambio entre dos elementos así que eh, vamos a darle un size set box aquí aquí y le voy a decir que tenga el tamaño de eh, no, voy a ponerle 100 para probar y aquí faltaría cerrar el widget está uh -huh. ya no se mueve no pero el tamaño es exagerado así que un cat toolbar puede ser ajá ya ahí ya no se mueve el cart vamos a quitarle al el, el padding que le puse uh -huh. Aquí tiene un padding de 25 Que se lo podría quitar también No, no, esto está bien El problema es que está empujando mucho abajo Así que voy a ponerle un only Left Right Y top Ok Ya está Ahora necesito que empuje un poco abajo. Vamos a ver el video de nuevo. Ya me confundí. Hmm. Necesito que empuje el cart abajo. Hmm. Uh -huh. Ya, voy a dejarlo como estaba Ya me arrepentí 25 Uf, ¿Qué pasó? Ya Ajá Y ahí está bien Simplemente voy a alinear el cart uh, al, El cart al centro Que sería con un cross nada más Perdón, al centro, no a la izquierda. Y voy a ponerle un... Necesito un padding simétrico, horizontal, de 15, 20. Ya está. Y el botón también, ¿no? el botón de abajo, un padding. Que sería de 15. Ahí está. Y simplemente empezamos a pintar los elementos del cart. ¿Cómo quedó? Creo que está bien. Quedó bastante bien. Los elementos del car ahora, ¿cómo sería? Mm, veo un list view. Sí, un list view con... El total también es fijo, así que el total va a estar fuera de este expanded. Acá sería un total, que sería un row. Children. Eh, text. Total. Style. Text style. Color, gris y font size un 18, puede ser. Total, eh, no más, 20. Font weight. Ya está. ¿Y qué más? El total, ¿no? Aquí a la derecha. Acá sería un spacer. Y bueno, el total. Ah. Voy a copiarme de este estilo. Sí. Eh, y acá sería el total. Voy a ponerle 33. Uh -huh. Sí. Eh, ya, ahora sí le doy un padding aquí. A row. Simétrico. No, un padding total. 20 ya queda y quizás un spacer o bueno un espacio abajo 10 más y ya está ¿Qué hacemos bueno calculamos el total primero a ver total eh, voy al block y creo un método para calcular el total así como hice total car elements acá haría un total car uh, total car elements ya me confundí los nombres total car 
total uh, price elements eh, ok, tendría un car, esto sería un double y aquí necesito simplemente sumar el valor eh, quantity por el precio, ¿no? element.price product.price y ya está entonces total price element se llama cart voy aquí eh, pinto aquí sería el block punto total price element punto to string no está bien 43.25 no tengo idea si está bien <risa> debería no eh, sí creo que sí entonces vamos a pintar los elementos eh, text card y aquí está eh, list puedo usar un list y sí, con expanded child list view punto builder context index term acá sería un row y acá pintaría un item count eh, sería un blog punto catalog no card length eh, y acá pintaría el, me copio del home que tenía el circle avatar aquí eh, color block card index product image eh, qué más el diseño no me gusta tanto pero bueno aquí bueno pinta la cantidad creo Vamos a grabar ahí, a ver qué pinta. Ya está. Eh, voy a darle un padding para todo lado. No, en simétrico, vertical nada más. Que sea un 15. Sí, está bien. Y ahora empiezo a pintar los elementos de la derecha. Que sería. Esto es la cantidad, ¿sí? Quantity. Ah, voy a sacar el item. item.quantity.toString eh, ahora vamos a ver ya está necesito darle un espacio con size box width eh, 10, 15 uh -huh. y aquí tiene bueno, tiene un tiene un símbolo de por aquí sería eh, un espacio de 10 y está y el nombre ¿no? el nombre del producto um, item product name con un espacio también de, de 10 puede ser uh -huh. después veo un spacer y acá simplemente sería el subtotal ¿no? que sería el product.price por item.quantity y todo eso sería un to string wow <risa> aquí puedo usar el to string as precision y dos no eso no es to string as fixed dos dígitos de fracción ahí está y la suma de eso da eh, sí sí da 43.25 estamos bien Perfecto, hasta aquí. Aquí, esto. Y aquí le pongo el dólar. Está. Muy bueno. Bueno, lo de delivery ya lo dejamos. No es un texto ya fijo que donde le agrega y le suma nada más. Eh, ya, hemos culminado el reto. Tenemos aquí el carrito. Tenemos doble explore aquí. Aquí. ¿Qué tal les pareció el challenge? Ajá, aquí no lo agregué. Y ahora voy a agregar la palta y va la animación hacia abajo, ¿no? Tengo ya seis elementos, el carrito debe estar actualizado, se aumentó. ¿Qué les parece si agregamos algo más, algo adicional? Ya que este diseño no ha tenido muchas cosas, eh, es decir, algunos escenarios no se han contemplado. Vamos a agregarle el eliminar del carrito ya para que limpie, ¿no? Eh, entonces rápidamente, ¿dónde estaba el carrito aquí? Le puedo agregar un icon al final. ¿Qué les parece? Así un icon button que tenga el icono de remove o delete delete a ver qué tiene este icono ya un press 
Uh -huh. eh, me sale error, me sale error. Acá, acá, cierro y. Eh, <risas> puto y coma. Ya, eh, ya está, carrito. Miren, no hace nada el botón. Eh, ¿Me vas a están viendo? Sí, están viendo, ¿no? Están viendo, ya. El botón no hace nada. ¿Qué tan complicado es agregarle eh, el feature de delete, de, de limpiar ese elemento, ¿no? En realidad lo ideal sería poder eh, eliminar eh, items, la cantidad menos más, ¿no? Pero el diseño no lo contempla en esta parte. Nosotros le estamos agregando incluso el eliminar. Eh, ¿Qué tan complicado es eliminar un item y limpiar todo, no? Cuando ya tienes una buena gestión de estados, en este caso, ¿cómo está? No lo tengo todo en mi widget, sino lo tengo en un archivo que le puse block. Eh, es sumamente sencillo, miren. Tengo el botón entonces, ¿no? Voy a hacer que cuando llame, cuando presione ese botón, voy a llamar a block. Punto, mmm, delete. Vamos a ver. Ta, ta, sí, delete product. ¿Cómo le puse el nombre del el add? Add product. Entonces voy a poner un delete product. Y que le voy a pasar, le paso el, el producto, ¿no? Item. El item, sí, está bien. Con el item suficiente. Nada más. Hago esto y ya, ya debería estar. <risa> eh, voy a copiar el add aquí. Le pongo delete product. Ah, bueno, aquí está recibiendo el producto en sí, ¿no? Está bien. Item.product. Ya está. Recibe el producto. ¿Qué hago? Eh, busco el producto. No es necesario porque el producto ya existe. ¿eh? No necesito buscarlo. Así que simplemente lo que voy a hacer es cart.remove. Eh, no, tengo que buscarlo porque necesito el item, ¿no? Sí. Uh -huh. Necesito el item que voy a eliminar. Es por eso creo que aquí mejor debería pasarle el product item. Product item. Para eliminarlo directamente. ¿Ok? Entonces, volvemos. Item aquí. No busco. Simplemente elimino. Eh, product item. Y notifico a los que escuchan. Vamos a ver qué pasa. Eh, entonces, borramos el abocado está, se actualizó todo, el precio, eh, los elementos y vamos a ver si arriba se actualizó. Sí, miren, 3, 2, 5, 5 elementos, ¿no? Entonces borremos el que tiene 3, que es la piña, ¿no? Ok, entonces si borro esto, el total debería ser eh, 30.80, ¿no? Vamos a ver, voy a borrar 1, 2 y boom, 38, bueno, ¿no? Estoy, no estoy poniendo eh, los decimales dobles, ¿no? Abajo, pero 30.8, 30.80, ¿no? Arriba, sí, se borraron los 3 elementos y queda el... ¿Qué es esto? El mango, ¿no? Bueno, agrego elementos, el plátano. Ya está. Eh, plátano, banana. <ríe> Sería 41.80. Perfecto. A ver. Hasta ahí, ¿qué tal? Paso el archivo para que visualicen el product item. Ya no necesité esto. Porque eh, no, la UI no tiene... Bueno, sí tiene para, para el cambiar cantidades desde aquí. Pero sería ideal que tenga en el carrito, ¿no? Pero bueno, eso ya se lo dejo de tarea para ustedes. No es, no es muy complicado, ¿no? ¿Qué tal aquí las animaciones? Eh, transiciones de un lado a otro. Si no lo agrego, va para acá. Sí, si lo agrego, va para el carrito. Voy a hacer la demo ahorita. En la, voy a cambiar de escena. Eh, total car, total price. Métodos dentro del blog. Eh, los cuales manejan la lógica del negocio, ¿no? Mm, un inam para controlar los estados. Eh, el archivo cart, mi widget cart que muestra los elementos que tengo. Tengo el blog, el provider que es un inherited widget nada más para que me permite acceder desde el widget del árbol, el mismo árbol de, de elementos. Mi product que ya tengo mi clase con los productos ya en memoria, que esto podría ser de un web service, podría consumirlo también. El home, el list que tiene el listado de eh, estos, este listado, estos productos. Usé el widget que hicimos en el video pasado. Y eh, el home que tiene la mayor cantidad de, de vistas, ¿no? Por las animaciones, transiciones entre páginas aquí, ¿no? Ok, entonces voy a pasar al ending. Eh, Todavía no. Debido a que esto está corriendo bien, no está corriendo lento. Así que voy a mostrarlo en el simulador de, de iOS, ¿ok? Porque si no, lo mostraría en modo release en mi celular. Cuando haga el video para Facebook, ahí sí voy a mostrarlo corriendo en mi celular en modo release. Es mucho más rápido todavía. Ok, entonces estamos aquí. Ustedes están viendo el simulador. Eh, empezamos a hacer la demo final para que vean cómo quedó. 
Tengo mi listado de productos, de vegetales, frutas. Con mi lista está bien, con los elementos que están escalonados. Eh, cuando entro a un elemento, se muestra como una animación de Hero. Si retrocedo, regresa el producto, no pasa nada. Si pongo Add to Car, el producto viaja hacia abajo. Y se aumenta, le agregamos un batch ¿no? de un contador, porque esto no estaba en el diseño. ¿no? Y a la derecha vemos el contador total de productos que tengo hasta ahora. ¿no? Por ejemplo, si agrego el mango que ya fue agregado dos veces, ¿qué va a pasar? Se agrega tres veces, ¿no? Y el contador aumenta, ¿no? Eh, tengo mi carrito, hago la transición así, con un swipe. Swipe para arriba, se muestra el panel del carrito. Swipe para abajo, vuelvo a mi lista de productos, ¿no? Aquí está, tres productos mango, uno de banana, un avocado y el total. ¿no? Este botón no hace nada. Eh, tengo un botón para eliminar todos mis productos. ¡Pum! ¿no? Se refrescó todo, el total, las cantidades. Eh, ¿Por qué? Porque estoy dentro de. Eh, estoy haciendo una buena gestión de estados. Estoy todo en mi, tengo todo en mi blog, los cálculos. Al hacer el notify listener, todos los que están escuchando. En este caso estoy escuchando desde el scaffold, desde toda la vista. Todo refresca, ¿no? Se puede optimizar mucho más. Eh, haciendo que refresque solo partes del widget. No necesitas Flutter Block, no necesitas Provider, no necesitas GetX. Eh, simplemente usas Value Notifier y listo, ya haces que escuche cada uno. ¿no? no sé si tienen problemas ahí. Ustedes pueden hacer priorizar comentarios, eh, sugerencias, eh, qué partes complicadas les gustaría reforzar. Eh, pero a veces cuando mencionan ejemplos de conexiones, como les dije, ¿no? La integración con Firebase, con Google Sign In, con esas cosas son package plugins que ya existen y que ustedes simplemente leen la documentación del package y, y fácilmente pueden solucionarlo. No hay complejidad en esos temas, ¿no? Eh, pero de todas maneras me gustaría escucharlos, ¿no? Aquí está, hemos culminado el reto, gente. Y hasta ahí nomás el Flutter Challenge de hoy. Bueno, han sido dos videos, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, por favor, suscríbanse, denle like al video y compartan, eso me ayuda, ¿no? Mientras más crece el canal más challenge estoy haciendo, así que nos vemos en el siguiente video.